சினிமா த்ரீ சிக்ஸ்டி நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் பின்னணியில் எடுக்கப்பட்ட மிக சிறந்த உலக சினிமாக்களின் விமர்சனங்களை இனி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சேனல் மூலமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நாம் என்ன படம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் அழுத்துடுங்க வாங்க இன்றைக்கி என்ன திரைப்படம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற திரைப்படம் என்ன அப்படின்னா சார்லஸன் டிக்கன்சன் எழுதி நாவலை தழுவி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் தான் ஏ கிறிஸ்மஸ் கரூல் இதன் இயக்குனர் ராபர்ட் ஜமகீஸ் வாங்க இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னா இங்கிலாந்து நாட்டில் பத்தொம்பதாவது நூற்றாண்டு மைய பகுதியில் கதைக்கலை நடக்குது கதாநாயகனுக்கு ஒரு எண்பது வயசு இருக்கும் மிகப்பெரிய பணக்காராக இருக்கிறார் தான் பொருளாதார ரீதியாக செட்டில் ஆன ஒரே காரணத்துக்காக சக நண்பர்களையும் சுற்றி இருக்கும் உறவினர்களையும் தன்னிடம் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களையும் மிகவும் கீழ்த்தனமாகவே நடத்துகிறார் இதனால் ஊரில் யார் இவரை பார்த்தாலும் ஒரு பயமும் ஒரு வெறுப்பும் தாங்க இருக்கும் ஒரு நாள் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இவர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சத்தம் கேட்குது என்ன சத்தம் எந்திரிச்சு பார்த்தா இறந்து போன அவருடைய நண்பன் ஆவியாக வந்து நிற்கிறார் அந்த உருவம் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது அதை பார்த்து இவர் ரொம்பவும் பயந்து போகிறாரு உடனே அந்த ஆவி சொல்லுது பயப்படாத நான் ஒன்றும் ஒன்றும் பண்ண வரலை இந்த தண்டனையெல்லாம் எனக்கு வந்து நரகத்தில் கொடுக்கப்பட்டது ஏன்னா நான் வாழ்கிற காலத்தில் செஞ்ச தவறுக்கு தான் இந்த தண்டனை நீயும் அந்த மாதிரி தண்டனை அனுபவிக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் உன்னை பார்த்து இதை சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன் நான் அந்த தண்டனையிலேருந்து தப்பிக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த ஆவி சொல்லுது இன்றைக்கி ராத்திரி மூன்று ஆவிகள் உன்னை வந்து சந்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஆவி போகுது அவர் நண்பர் சொல்லிட்டு போனது போலவே அன்னைக்கு நைட்டு மூணு ஆவி அவரை தேடி வருது ஒரு ஆவி கடந்த காலமும் இன்னொரு ஆவி நிகழ்காலமும் இன்னொரு ஆவி எதிர்காலமும் இந்த மூணு ஆவியில் முதல் ஆவி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அவரை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அவர் படித்த பள்ளி கிட்டுன்னு போய் நீ எவ்வளோ சிறந்த மாணவனாக இருந்த ஒரு காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கு பிறகு நீ பணத்து மேலே ஆசைப்பட்டனால உன்னுடைய காதலி நீ எப்படி இழந்த அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஆவி போகுது நிகழ்காலத்தில் இருக்க ஆவி அவரை கூப்பிட்டுட்டு போய் மக்கள் வறுமையிலும் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க உறவுகளால் ஏற்படுற மகிழ்ச்சி என்ன அப்படின்னும் அந்த ஆவி புரிய வச்சுட்டு போகுது மூணாவது ஆவி என்ன சொல்லுதுன்னா அவரை கூட்டிகிட்டு போய் நீ இறந்த பிறகு எவ்வளோ கொடூரமாக தண்டனைக்கு ஆளாக போகிற அப்படின்ற பயத்தையும் அவருக்கு சொல்லிட்டு போகுது இதனால் அவர் ரொம்ப பயந்து போகிறாரு பயந்து போய் தன்னை எப்படி சரி செஞ்சுக்கிறாரு எப்படி திருந்தி மக்களோட ஒன்றிணைந்து வாழ்கிறாரு என்றது தாங்க இந்த படத்தோட கதை இந்த படத்தில் எங்கே அரசியல் இருக்குன்னு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த படத்தில் தான் மிகப்பெரிய அரசியலே இருக்குது ஒரு ஒரு பணக்காராக இருக்கிறதுக்கும் ஒருத்தர் ஏழையாக இருக்கிறதுக்கும் அரசியல் பொருளாதாரம் தான் காரணம் அப்படின்னு நான் சொல்லலை சார்லஸ் டிக்கன்சன் இந்த கதை எழுதியிருக்கார் நீங்கள் இந்த கதையை படித்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை இந்த படத்தை பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கதையிலேயே இந்த படத்தை நாம் ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது இந்த கதையில் ஒரு குடும்பம் ஒன்று இருக்குது அவன் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையாக இருக்கிறவான் அவனுக்கு வந்து எவ்வளோ ஏழ்மையிலையும் நம்மளோட குடும்பத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் போராடுவான் இன்னொருத்தர் செல்வந்தராக இருக்கிறாரு ஆனால் யாரையும் மதிக்காமல் மேலும் மேலும் பணம் சேர்த்துக்கிட்டு ரொம்ப சுயநலமாக வாழ்ந்துட்டுருக்காரு இந்த படத்தை நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தோணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கதாபாத்திரம் நாம் யார் அப்படின்னு நாம் கண்டிப்பாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அதுக்காக தான் இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் பணம் என்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்கள் எத்தனை சந்தோஷங்களை இழந்துருக்கிறீங்க அப்படின்னு இந்த படம் பார்த்து முடித்த உடனே உங்களுக்கு நிச்சயமாக தோன்றும் ஸோ ஒரு முறை இந்த படத்தை பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த படம் எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ விமர்சனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் அடுத்த ஒரு உலக சினிமாவோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன்